từ rau gạo khoai sọ cho tới các đặc sản địa phương hòa cùng không khí nhộn nhịp của phiên chợ biên cuối năm của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú tại Nghệ An. Dịp Tết Nguyên Đán này nên là người dân trên này họ lên rất là nhiều ở các nơi đến họ mua rất là nhiều đưa về. Mới sáng giờ thì tôi mua rất là nhiều thứ rồi, mua cả nếp cả gạo, đấy toàn là đồ ngon cả. Hơn 189 triệu lượt di chuyển, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong ngày xuân vận đầu tiên tại Trung Quốc. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, gió to sóng lớn, hai tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã bị chìm khi đang khai thác hải sản trên biển. Ba người hiện vẫn mất tích. Hai tàu cá này gặp nạn cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về phía nam vào ngày hôm kia. Trong đó thì một tàu ở thôn Cửa Phú và một tàu cá khác thuộc thôn Hà Thôn. Trên hai tàu này có tổng cộng là 11 người. 8 người đã được các tàu gần đó cứu vớt kịp thời. Bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Bình đã phát thông báo kết nối liên lạc với nhiều tàu cá hoạt động trên biển và lực lượng Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 để hỗ trợ tìm kiếm 3 thuyền viên vẫn còn mất tích. Và theo dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai thì nhiều vùng biển trên cả nước vẫn tiếp tục có gió mạnh, sóng cao gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động. Khu vực có thời tiết xấu nhất là Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, phía tây của Nam Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, trời có lúc có mưa, tầm nhìn hạn chế dưới 10 km. Còn vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, giữa Biển Đông thì có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vâng ạ, việc vươn khơi trong thời tiết sóng to gió lớn thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, đe dọa đến tính mạng tài sản của bà con. Vì thế thì bà con nên chuẩn bị đầy đủ áo phao này cũng như là trang thiết bị thông tin liên lạc, kiểm tra thông tin kỹ thuật của máy móc. Và một thông tin thời tiết đáng lưu ý nữa đó là đợt rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo sẽ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai. Trong đó thì hôm nay vẫn là ngày rét hại diện rộng và nhiều nơi có lúc có mưa. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh sẽ là từ 10 đến 14 độ C. Vùng núi sẽ không qua 8 độ C và thậm chí có nơi dưới 5 độ C. Đợt rét đậm rét hại diện rộng này sẽ còn kéo dài đến ngày mai, tức là thứ hai tuần tới. Người dân sẽ cần phải giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe và có các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi. Từ thứ ba tuần tới thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể chấm dứt rét đậm rét hại và sang thứ tư thì trời sẽ ấm lên nhanh. Vâng ạ, và những ngày qua nền nhiệt tại miền Bắc giảm sâu, nhiệt độ sáng sớm thường xuyên là dưới 10 độ C khiến cho mọi hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân gặp không ít khó khăn. Vâng, rõ ràng trời lạnh thế này thì khuyến cáo là người dân không nên ra ngoài lúc trời trắng sớm hay là tối muộn để chạy bộ hay tập thể dục. Vậy thì người dân thủ đô sẽ tập thể dục như thế nào để có thể là đảm bảo sức khỏe mà vẫn không bị cảm hay là bị ốm? Ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng. Không cần khăn quàng hay là những chiếc áo dày như thế này, nhiều người dân đã lựa chọn hầm đi bộ dưới lòng đất để duy trì thói quen tập thể dục trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Kín gió, có đèn chiều sáng 24 trên 24 và cả làn đường cho người đi bộ và xe đạp. Đây là hầm bộ hành lớn nhất tại Hà Nội, tại khu vực ngã tư sở. Một vòng tròn khép kín dài 500 mét, thời điểm đông người tập thể dục là vào sáng sớm và cuối giờ chiều. Hoạt động chủ yếu là chạy bộ, đạp xe đến những bài tập đơn giản. Bình thường em tập ở những cái hồ xung quanh khu vực Ba Đình, Đống Đa. Thế nhưng mà vì Hà Nội dọn đây lạnh, à, em chọn dưới này tại vì nó ở dưới hầm và nó ấm. Xuống đây em sẽ khoảng 10 vòng em về. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, nhất là người già và trẻ em thì à, sử dụng à, những hầm công cộng như này để tập thể dục khá là nhiều. Để chạy bộ, hoặc đi bộ, à, cũng có thể như kiểu à, chống đẩy hoặc là các bài tập nhẹ nhàng liên quan đến dạng cơ và xương khớp Bắt đầu đi vào sử dụng hơn 15 năm Không gian đi bộ dưới lòng đất Những ngày giá rét đã có thêm một nhịp sống mới Ngoài cái khoảng không mà để 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 cho những người có tuổi như chú Mà có thể tập thành được một cách thoải mái thì nó không thiếp Muốn đi phải đi xe máy Đi xe máy thì cũng ngại Cho nên ở đây chú ở gần đây thì cũng là được cái không gian này là tuyệt vời không đơn thuần là nơi tránh trú những ngày gió lạnh. Đối với những người như ông Kha, đây còn là nơi để tách biệt khỏi không khí xô bồ, ổn ả của đô thị. 
Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó, nhiều phòng khám, cơ sở thẩm mỹ, mỹ phẩm bị xử phạt và tước giấy phép hành nghề có thời hạn. Những vi phạm chủ yếu của các phòng khám, cơ sở thẩm mỹ, mỹ phẩm này chủ yếu là không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, quảng cáo hoạt động khám chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn, hay là có những cơ sở đã bị tước giấy phép hoạt động nhưng website vẫn còn hoạt động tư vấn khám bệnh. Tổng số tiền xử phạt là 421 triệu đồng. Ngoài ra, thanh, thanh tra Sở Y tế giám sát tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn liên ngành bao gồm đội 3 phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng thanh tra Sở Nông nghiệp và chính quyền địa phương bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến mỡ thành phẩm của một hộ gia đình tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh và phát hiện hơn 4 tấn mỡ bò thành phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây cũng là thực trạng phổ biến khi mà nhiều lò chế biến mỡ bẩn chuyên thu gom mỡ không đảm bảo vệ sinh tại các chợ, các cơ sở giết mổ heo bò để chế biến thành tóc mỡ, mỡ lỏng rồi bán cho các nhà hàng quán ăn, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Mỡ bò được thu gom từ chợ về không qua bất kỳ một công đoạn sơ chế mà chỉ cắt nhỏ ngay dưới sàn nhà rồi cho thẳng vào chảo rán. Đó là cách mà cơ sở này sản xuất ra mỡ lỏng và tóp mỡ để bán cho các tiểu thương trong suốt thời gian qua. Tóp thì bán 10.000, các anh vẫn được nãi bao nhiêu, đập cái tiền củi này này là hết. Tết thì nó cung cấp cho thì Tết thì này, thì nó nó đúng nha thì nó nhiều hơn một ít. Đấy là cũng phải loại này Tết là phải hai tạ. Đấy, còn ngày bình thường thì chỉ 50 cân đến 70 cân thôi. Đêm cô mua về là cô để ra đây xong thì cô bắt đầu cô thái nhỏ thế là cô đưa vào bếp thì mỗi bếp cô tra như thế đấy. Cô cứ gặp ai thì người ta mua thì là cô bán. Chứ còn cô chả biết người ta về người ta làm cái gì thì cô cũng không phải biết được. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Nội tạng mỡ động vật này được thu gom tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh về chế biến để bán ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận trong kho chứa hơn 3,2 tấn mỡ lỏng và gần 800 kg tóp mỡ đã được sơ chế. Hôm nay là đội 3 phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng đó là thanh tra sở nông nghiệp và chính quyền địa phương, công an huyện, ủy ban nhân dân xã Chi Đông tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế chế biến mỡ động vật mỡ châu bò. Sau khi các cơ sở mua thu gom châu bò trên địa bàn về, sau đó thì sơ chế. Kết quả là hôm nay đoàn đã kiểm tra, thống kê và ghi nhận là tại thời điểm bây giờ là đang ở cơ sở là có hơn 4 tấn mỡ đã được thành phẩm, chưa đang chuẩn bị cung cấp ra thị trường. Trong hơn một tháng qua, đoàn liên ngành đã tập trung kiểm tra và xử lý đối với việc chấp hành an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại nhiều cơ sở sản xuất. Cụ thể, đã tiêu hủy hơn 16 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Hà Nội, với mức xử phạt gần 300 triệu đồng. Thời gian này cũng là đợt kiểm tra cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, khi thị trường thực phẩm tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Trạng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh thành trước và sau Tết đang có tỷ lệ đặt chỗ cao. Một số trạng sắp kín chỗ, đặc biệt là trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 9 tháng 2, tức là từ 23 đến 30 tháng chạp, dù các hãng hàng không liên tục bổ sung tăng chuyến. Chẳng hạn như trạng thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng tỷ lệ lấp chỗ từ 79 đến 95%, trạng thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng từ 87 đến 93%, trạng thành phố Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế từ 86 đến 98%. Chiều về từ các sân bay địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều trạng đã bán hết vé trong một số ngày cao điểm sau Tết âm lịch từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2, tức là mùng 4 tháng riêng tới mùng 10 tháng riêng âm lịch. Do lượng hành khách đặt vé tàu tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ga Sài Gòn đã tăng cường thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ cao điểm Tết. Chỉ tính riêng công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức chạy thêm 6 chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh với hơn 7.000 chỗ. Tính đến nay, sau hơn 2 tháng mở bán, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán gần 240.000 vé. Những ngày này, tại ga Sài Gòn, lượng khách đi tàu về quê đã khá đông. Tuy nhiên, hành khách được giúp đỡ chu đáo, tận tình ngay từ khi vừa đặt chân vào ga. Bây giờ là có một cái cậu ở đây nè, nhắc nhở, kêu gọi là sợ người ta ngủ quên á. Là những cậu đó đều tới gọi là đi chuyến nào, 
tàu tàu chuyến nào sắp chạy mấy giờ đó là cái cậu đó ở hay thường ở đây là cậu đó là là, là kêu gọi hết không có để cho người ta quên với lại cái mà ví dụ như là sợ mất mát đồ đạc thì không có dù là hành khách đi và đến các ga tàu rất đông tuy nhiên đường dẫn từ phòng chờ vào tàu rộng rãi có mái che cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn chi tiết khách có hành lý được sự giúp đỡ chu đáo của lực lượng xe đẩy tự quản tránh được tình trạng chen lấn xô đẩy cũng như tránh kẻ gian lợi dụng để hoạt động chúng tôi cũng đã tăng cường thêm cả cái lực lượng bảo vệ chuyên ngành tăng cường thêm cả cái nhân sự nhân lực để bổ sung vào công tác gìn giữ công tác an ninh trật tự chúng tôi cũng là thực hiện tăng cái việc là tăng cường công tác phát thanh để tuyên truyền hành từ hành khách nâng cao cái công tác đảm bảo an ninh trật tự về việc hành khách đi tàu được áp dụng chính sách giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua khứ hồi và giảm 10 đến 20% cho sinh viên. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã lên phương án tăng chuyến hoặc nối toa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hiện nay thì từ ngày 23 âm lịch cho đến là 28 âm lịch số lượng vé còn ít tùy theo nhu cầu đi lại của người dân và ngành đường sắt sẽ cho tăng chuyến hoặc nối thêm toa để đáp ứng được tối đa cái nhu cầu đi lại của người dân. Trong những ngày giáp Tết, do lượng hành khách về quê lớn, ngành đường sắt cũng khuyến cáo để đảm bảo cho chuyến đi an toàn, hành khách phải mang theo vé và giấy tờ tùy thân phục vụ cho việc kiểm soát vé tại cửa vào ga và cửa vào toa tàu. Hành khách cũng không mua vé có các cò mồi, chợ đen, mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt, mua trực tiếp tại cửa bán vé của ga hoặc tại các đại lý bán vé của ngành đường sắt Việt Nam. Thưa quý vị, vào chủ nhật hàng tuần, người dân ở miền Tây Nghệ An lại háo hức đi chợ phiên nậm cắn, khu chợ nằm ở khu vực giáp danh giữa cửa khẩu quốc tế nậm cắn của Việt Nam và cửa khẩu Nam Can, tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào. Không khí lại càng nhộn nhịp hơn khi mà chỉ còn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán rồi. Các bà, các mẹ, các chị lại đưa mới rau, bao gạo tới với cửa khẩu để buôn bán và trao đổi. Khi màn đêm vẫn còn phủ kín, đồng bào người Mông, người Thái, người Khơ Mú tại vùng biên huyện Kỳ Sơn lại ý ới gọi nhau đi chợ. Phiên chợ đặc biệt ở bên kia cửa khẩu nậm cắn. Bán rau à? Bán rau cải luôn ạ. Mua vợ. Tí nữa cháu mua nhá. Chúc bà bán đắt hàng nhá. Bà đi bán những cái gì đây ạ? Bán nổ, bán lúng túng thôi. <cười> Vất vả nhưng mà không kiếm được tiền nhiều mà, nó ít ít thôi. Nếu bán hết thì hai ba cam, ba bốn cam chỉ đỏ thôi. Chợ Biên hay còn gọi là chợ đoàn kết là một khu chợ nằm ở trên phần đất xã Nọng Hét, tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào. Hàng hóa trao đổi ở đây rất phong phú, từ hàng Lào, Thái Lan, Việt Nam đều có. Có mua nếp này, mua khói sỏ này, gương này, chuyển về mưng xén để bán thôi, bán hàng Tết. Dù hiện tại gần Tết thì họ lại đắt. Bình thường ta mua khói sỏ nên mua 20 rồi họ tăng 27. Món thơm chị ạ? Đưa về hả? Bán cho mọi người ở quê tôi là ở con cuống. Là tất cả các cái hàng nông sản này là về là mọi người là rất là thích đấy. Hôm nay chúng tôi đã đi từ nhà tới đây khoảng 130 cây số. Đưa giá 20 bao gạo Lào và từ sáng sớm tới giờ thì đã bán được hai bao rồi. Ở chợ Biên, người mua kẻ bán có thể dùng cả tiền đồng Việt Nam và tiền kíp của Lào chuẩn bị cái tết tết nguyên đán này nên là người dân trên này họ lên rất là nhiều và các nơi đến họ mua rất là nhiều đưa về Nói sáng giờ thì tôi mua rất là nhiều thứ rồi mua cả nếp cả gạo đấy toàn là đồ ngon cả mình ấn tượng rất là mạnh về cái phiên chợ này cho nên là tuần nào mình cũng đi mình có thể là ăn uống thưởng thức những cái món ẩm thực của ba con ở đây họ bán nhất là người bên lao qua họ bán bên cạnh đó thì mình cũng là muốn bắt lại những cái khoảnh khắc của cái phiên chợ này Huyện biên giới Kỳ Sơn có hơn 200 km đường biên với nước bạn. Khu chợ này mang đậm những nét đặc trưng riêng của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An và các dân tộc của Lào. Cái nhu cầu đi lại mua sắm và đi giao lưu à, giữa Việt Nam Lào thì nó ngày càng tăng. Từ cái thực tế đó thì chúng tôi đã à, chỉ đạo ủy ban xã nằm cắn phát triển thêm các cái dịch vụ ví dụ như là một số cái chỗ làng nghề rồi một số cái homestay ở hướng tới là du lịch cộng đồng. Còn 3 phiên chợ nữa để người dân vùng biên trao đổi, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy. Nhằm tăng cường giao lưu giữa hai nước, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện để cho hai dân tộc thường xuyên gặp gỡ và giao thương buôn bán. 
Thưa quý vị, chỉ còn 13 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán. Dù trong cái lạnh cam cam, nhưng ở khắp phố phường Hà Nội, đâu đâu cũng nhìn thấy hình ảnh mọi người mặc áo dài màu sắc tạo dáng và chụp ảnh. Những hình ảnh này đã tạo nên một sự trẻ trung, khiến thủ đô càng trở nên đậm đà hương sắc Tết truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết hiện tại chỉ đang khoảng 12 độ C thôi Nhưng dường như cái lạnh không còn là gì Bởi vì không khí Tết đang đến rất gần với những sắc áo dài sặc sỡ như thế này Và trên con phố tại hiện nơi tôi đang đứng ngay tại đây Thì rất nhiều tốt các bạn trẻ đã đến chụp ảnh để đón xuân Không khi Tết rồi nên mình cảm thấy nội nhịp và cảm thấy không thấy lạnh <cười> Mình đến, đến con phố này qua các trang mạng xã hội ạ à. Hai đứa chỉ rủ nhau đi chụp ảnh bằng điện thoại về rồi chỉnh sửa thì bức ảnh lên cũng rất là đẹp ạ à. Thay vì chụp hình theo phong cách truyền thống nhẹ nhàng, nữ tính Nhiều bạn trẻ sáng tạo và đa dạng trong cách chụp hình để tạo ra những tấm ảnh lạ mắt Thật ra là bọn em thích uh, concept hơi tấu hài ừ, đi một chút Nó là là chen đấy ạ à. Mọi người đang chụp kiểu này rất là nhiều nên là bọn em cũng muốn bắt chen cũng khá là lạnh nhưng mà bọn em đã mặc đồ bảo hộ bên trong rồi ạ cái tinh thần <cười> tinh thần chụp ảnh Và nó những bức ảnh đẹp thì bọn em hy sinh chị ạ <cười> hy sinh vì nghệ thuật ạ giới trẻ bọn mình thường hay có những dáng chụp trùm khăn với cả đeo kính cố gắng có những kiểu độc lạ để tạo ra cái sự gọi là độc lạ nhất cho cái bức ảnh tết cũng hợp lý khi mình đi ra đây mình chụp dù có thời tiết như nào mình cũng cố gắng mình chụp những bức ảnh đẹp nhất để cho người yêu mình bên cạnh phố tại hiện chợ đồng xuân hay phố đi bộ những địa điểm di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội cũng là điểm đến check-in lý tưởng được các bạn trẻ lựa chọn. Em sẽ lựa chọn những cái địa điểm văn hóa nó mang tính lịch sử cũng như là nó có cái giá trị tinh thần tự hào dân tộc của anh em ở trong đấy. Ví dụ như là Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay là những cái địa điểm như là Hàng Buồm mọi người đang chụp rất là nhiều dạo gần đây. Thực ra là ban đầu đi thì cũng hơi ngại đi tại vì nó hơi lạnh một chút. Nhưng mà đến đây rồi thì khi mà chụp chắc là sức mạnh thời trang đánh phang thời tiết ấy. Nên là nó cũng không lạnh như mình nghĩ ạ. Mình đã lên kế hoạch cũng phải trước tầm một tháng ạ. Tại vì gần Tết thì cũng rất là đông, cái chi phí của mình thì cũng không quá đắt đâu ạ. Giao động khoảng 1 đến 2 triệu thôi ạ. Buổi sáng ngày em sẽ vào tầm 9 giờ bắt đầu chụp và một ngày em sẽ chụp 2K thế và thời gian ngủ chắc được 3 4 tiếng, còn lại phải để chỉnh ảnh nữa. Để mà ra là một cái bức ảnh đẹp, quan trọng nhất vẫn là thoải mái của khách thôi, họ tự tin các thứ thì bức ảnh sao ra sẽ cảm xúc hơn, nó sẽ đẹp hơn. Chụp ảnh là để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của bản thân, nhất là vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, mỗi người cũng cần bảo vệ sức khỏe của mình và có ý thức giữ gìn không gian công cộng để góp phần lan tỏa về đẹp đó đến nhiều người hơn. Vâng thưa quý vị, ngoài chụp ảnh trong không khí Tết đến xuân về thì đi ngắm chợ hoa, dạo quanh các con phố, ngắm các mẫu cây cảnh đó cũng là một thú vui của nhiều người trong những ngày giáp Tết. Tại Hà Nội, ở thời điểm này, đi dọc các con phố như là Âu Cơ, Lạc Long Quân chúng ta sẽ thấy ngập tràn các cây đào, các cảnh quất với những hình dáng rất độc đáo, hình rồng, đó năm rồng chẳng hạn. Về hè đường Lạc Long Quân những ngày giữa tháng chạp Thay vì màu của bê tông gạch đá Những ngày này đan sen đủ màu Nam mô vàng của bưởi Nam mô hồng hoa đào Bán đào đã gần chục năm nay Cứ gần Tết là chị Nga lại mang cành đào lớn nhỏ ra đây bày bán Năm nay Tết muộn Đào nở sớm Nên chị bày sớm hơn Bán được cành nào Tốt cành ấy Cành đào này nếu mà nó vào trúng vào Tết thì nó sẽ được giá hơn Thế nhưng mà bây giờ giày ấm nó bị lở nên là nó bị rẻ Đấy có chuẩn bị đến mấy trăm cành ấy nhưng mà chẳng biết là nó có thọ đến Tết không Thay vì những cây đào cây quất rất là lớn thì chúng ta thấy bóng dáng của những cành đào hay cây quất nhỏ hơn à, Lý do các thương lái chia sẻ là bởi hợp túi tiền với người dân nhiều hơn và trên tay tôi là một cái cành đào nếu như chúng ta mua vào dịp sát Tết thì nó sẽ có giá dao động từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng. Thế nhưng mà thời điểm này là thời điểm mới chỉ là qua ngày 15 rằm một chút thôi nên giá của nó rất là rẻ, chỉ có từ 400 đến 500 nghìn mà thôi. Ở một góc khác, vỉa hè như sôi động thêm bởi người ra người vào ngắm quất. Quất hình rồng được xem là một tác phẩm độc đáo năm nay. Nó đều có một cái sáng tạo một cái dấu ấn riêng của nó năm nay là nói chung là đẹp đẹp hơn năm ngoái đấy hình con rồng này chắc chắn họ phải làm ít nhất là từ năm ngoái hoặc năm kia rồi thì mới dần dần hình thành ra cái hình này chứ không tự nhiên mà cho năm nay có đâu theo chia sẻ của chủ vườn những cây rồng như thế này làm tốn công lại kén khách vì thế số lượng rất hạn chế đa phần họ vẫn chăm những cây quất cảnh bé hợp với nhu cầu và không gian nhiều gia đình hơn giá cả năm nay từ cái cây giống tất cả những cái chi phí cho một cái ra một cái cây cây quất này nó sẽ đắt hơn mọi năm rất nhiều nhưng mà bọn anh không bán được tăng vẫn giữ nguyên cái giá như mọi năm. 
các chậu hoa lan chạm khắc hình rồng cũng góp phần vào bảng màu rực rỡ của cây Tết năm nay. Màu sắc đa dạng, thời gian chơi lâu nên đây là loại cây cũng được nhiều gia đình lựa chọn để chơi trước, trong và sau Tết. Khách hàng quan tâm ấy thì gần như là ai cũng rất là thích thú và tò mò đến đây. Các sản phẩm bên dưới thì bên tôi cũng dao động từ 3 cho đến 5 triệu trở lên đến 20 triệu và phân khúc bán tốt nhất đó là 10 cho đến 20 triệu. Những xe quất xe đảo cứ thế tiếp nối được bày ngày càng nhiều sát Tết. Dự kiến lượng mua sẽ tăng dần sau ngày 23 tháng Chạp khi người dân dành thời gian nhiều hơn để trang trí nhà cửa đón năm rồng. Thưa quý vị, Xuân Vận là đợt cao điểm đi lại thường niên của Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán kéo dài tới 40 ngày và thường được coi là cuộc di chuyển hàng năm lớn nhất trên thế giới. Trong ngày đầu tiên của đợt Xuân Vận năm nay, thì Trung Quốc đã ghi nhận hơn 189 triệu lượt người di chuyển tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chức Trung Quốc cho biết là lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không có mức tăng mạnh nhất với mức tăng là 111,8%. Trong khi đó thì lượng hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy và đường sắt cũng đều tăng, lần lượt tăng từ 16 đến 78%. Dự kiến đợt xuân vận năm nay sẽ ghi nhận tới 9 tỷ lượt đi lại của người dân Trung Quốc, tức là nhiều hơn cả dân số thế giới hiện chỉ có 8 tỷ người. Hạ viện Italia đã phê chuẩn kế hoạch của chính phủ đưa người di cư sang Albany trong khi chờ xét đơn xin tị nạn của họ. Đây là phần quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Italia nhằm giảm nhẹ bớt gánh nặng người di cư của châu Âu. Đề xuất trục xuất người xin tị nạn sang Albany của chính phủ Italia đã được Hạ viện nước này thông qua với 155 phiếu ủng hộ, 115 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Dự luật sau đó được đưa lên Thượng viện xem xét. Thượng viện là nơi các lực lượng cánh hữu của Thủ tướng Italia Meloni chiếm đa số. Thỏa thuận với Albany là một phần của chương trình toàn diện trong các chính sách di cư mới của chính phủ. Chương trình này cũng sẽ tăng số lượng thị thực cho những người di cư hợp pháp. Thủ tướng Italia và Thủ tướng Albany đã thông báo về sáng kiến đưa người xin tị nạn từ Italia sang Albany từ tháng 11 năm ngoái. Theo thỏa thuận, Albany sẽ tiếp nhận 36.000 người di cư trong một năm để họ sống trong hai trung tâm trong khi Italia xem xét đơn xin tị nạn của họ. Albany đang mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu, còn Italia thì là nước ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực này của Albany. Điểm trừ là các trung tâm tị nạn bị chật trội và còn phải đảm bảo các quyền của người xin tị nạn. Những điều này cần được quan tâm hơn bất cứ chi phí nào, nên chúng tôi sẵn sàng chịu các chi phí này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ủng hộ thỏa thuận của Italia và Albany, cho rằng đây là sáng kiến đột phá quan trọng, nhưng các nhóm quyền con người thì bày tỏ lo ngại Italia đang thuê nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Hàng năm có hàng chục nghìn người di cư vào Italia. Trước Italia, chính phủ Anh đã tiên phong trong việc lên kế hoạch trục xuất người di cư ra đất nước Đông Phi Rwanda nhằm làm nản lòng những người muốn vượt biên trái phép vào Anh. Vài tuần sau vụ chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa giữa không trung, thì hãng hàng không United Airlines của Mỹ cho biết là đã tiếp tục sử dụng loại máy bay thân hẹp này để chở khách từ ngày 27 tháng 1 sau khi được các nhà quản lý bật đèn xanh. Hãng hàng không Alaska Airlines, hãng đã chịu sự cố bung cửa máy bay trên chiếc Boeing 737 MAX 9 cũng đã nối lại dịch vụ chở khách sử dụng loại máy bay này vào ngày 26 tháng 1. Cục hàng không Liên bang Mỹ đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ máy bay Boeing 737 MAX 9 sau khi chấp nhận kết quả các cuộc kiểm tra và bảo trì, đồng thời khẳng định là Boeing không được mở rộng sản xuất 737 MAX hoặc là bổ sung dây chuyền sản xuất trong khi chờ cải thiện chất lượng. Vụ bung cửa máy bay hy hữu xảy ra vào ngày 5 tháng 1 trên chiếc Boeing 737 MAX 9 mới sử dụng được 8 tuần của hãng hàng không Alaska Airlines đã khiến cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ phải đình chỉ hoạt động của 171 chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9. Du thuyền lớn nhất trên thế giới mang tên là Icon of the Seas, tạm dịch là biểu tượng của biển đã khởi hành vào ngày hôm qua ngày 27 tháng 1 từ cảng Port Miami của nước Mỹ. À, tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc sử dụng khí đốt à, tự nhiên hóa lỏng sẽ gây rò rỉ khí mê tan có hại cho khí quyển của trái đất, gây hại cho môi trường. Du thuyền trên được chế tạo để chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng LNG, loại khí đốt sạch hơn nhiên liệu hàng hải truyền thống, nhưng gây ra rủi ro lớn hơn về phát thải khí mê tan. Các nhóm môi trường cho rằng là việc dò dỉ khí mê tan từ động cơ của tàu là một mối nguy hiểm không thể bỏ qua do khí mê tan có thể làm trái đất nóng lên gấp 80 lần so với khí CO2 chỉ trong 20 năm. Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia thì bữa sáng ngày cuối tuần luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là thời gian để chút bỏ hết những căng thẳng của một tuần dài, tận hưởng không khí bình yên bên người thân, bên bạn bè. Ngày hôm nay thì... 
chúng ta hãy cùng với các phóng viên thường trú đại truyền Việt Nam tại Trung Đông trải nghiệm một bữa sáng của người Palestine. Hãy cùng xem là một bữa sáng của người Palestine và người Ả Rập nói chung có gì đặc biệt. Bữa sáng của người Ả Rập là thời gian dành cho sự sẻ chia. Mỗi một bữa sáng luôn có đầy đủ các thành viên trong gia đình hoặc là bạn bè ngồi cùng với nhau và trên bàn ăn sẽ đầy đủ các món nhẹ để tất cả mọi người cùng chia sẻ. Người Ả Rập quan niệm rằng bữa sáng càng đa dạng hương vị thì càng tạo cảm giác phấn khích để bắt đầu một ngày mới. Nếu như bữa sáng của người Á Đông thường thiên về các món nước, bữa sáng của người phương Tây phải có xúc xích, bơ hay phô mát, thì bữa sáng của người Ả Rập lại mang một hương vị rất khác, có phần thiên hơn về rau củ, cây trái tự nhiên. Một bữa sáng đích thực của người Palestine là phải mang được trong nó hương vị của miền đất ấy. Chúng tôi luôn muốn tận hưởng những thứ mà mảnh đất của chúng tôi bàn tặng. Những thành phần vì thế hầu như đều là những thứ người dân có thể tự trồng, hái ngay từ vườn nhà. Bất kể người giàu hay người nghèo, một bữa sáng đặc trưng như vậy hầu như ai cũng có thể có được. Bữa sáng của người Ả Rập không thể thiếu bánh mì. Bánh mì vùng Trung Đông, Địa Trung Hải thường là những chiếc bánh mì dẹt như thế này. Mềm, dai, ăn đến đâu nướng đến đó, để luôn đảm bảo nóng hổi. Người Trung Đông ít khi ăn chay, nhưng có một món thuần chay hầu như không có mặt trong các bữa sáng gia đình là falafel. Được làm từ đậu gà trộn với hành, tiêu, rau thơm cùng một số gia vị rồi đem chiên giòn. Falafel giòn rụm bên ngoài, mềm xốp bùi vị đậu gà bên trong khiến cho ai đã từng thử qua thì khó mà quên được. Và một món ăn thiết yếu mà tôi hay chồng tôi cũng như nhiều người không thể thiếu được chính là ô liu. Ô liu được chúng tôi xem như là vua của bàn ăn vậy. Hãy đừng bỏ qua một món ăn có tên là shashika. Sốt cà chua hầm cùng các loại gia vị 4 đến 5 tiếng đồng hồ rồi bỏ trứng tươi vào tạo nên một món trứng mà bạn khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Vào ngày cuối tuần thì bữa sáng của người Ả Rập thường bắt đầu khá là muộn và kéo dài tới tận trưa vì họ cho rằng đây là thời gian để gia đình cùng hàn huyên những câu chuyện của cả tuần qua. Và khi bạn đã được mời đến dự một bữa sáng của một gia đình Ả Rập thì điều đó có nghĩa là họ đã rất yêu mến và coi bạn như một thành viên trong gia đình. Vân Anh, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.